everyone, welcome back to my channel. So, gagawin natin na review yung bagong product ng Maybelline which is the Super Stay Full Coverage Powder Foundation. I got it for 499 pesos and para sa akin guys, sa totoo lang ha, yung itsura ng packaging niya na yan, para lang siyang refill. Sa likod, you will see yung description ng product, yung pinaka-claims niya, ingredients, manufacturing date. And I got the shade in Honey, which is 320. Now guys, at yung pinaka-lock niya. By the way, sabi dito, it can last up to 24 hours. So, hindi na natin siya matitest ng ganyang katagal. And then, yung pinaka-lock naman niya guys, very secured. Kaya lang, ang problema dito, since acrylic, tapos clear type pa siya, pag bumagsak, halatang-halata yung pinaka-crack. Alam niyo yung ganitong klaseng packaging ng powder na nakita ko to sa dollar store eh. May nakita ko doon parang 65 pesos lang. Ganito talaga yung lagayan niya. Totoo lang guys, yung price na 499, medyo namamahalan ako para sa ganitong packaging. Manipis oh. Delikado to pang travel. Pag nabagsak, sayang lang. Lalo na yung pinaka-screw dito. Anyways, when you open it, may siyang sponge dito sa kasalamin. Yung sponge niya, napansin ko na malambot. It reminds me of tone correcting powder ng Miniso. Parang malos yung pinaka-texture niya. Kaya for sure, magagamit ko din to. It comes in 5 shades, I believe. Lahat naman, guys, may yellow undertone. Ito yung honey na shade. I think, pang-apat to dun sa darkest shade. Yung texture niya, sobrang smooth. Makapal yung pinaka-powder. Medyo magaspang lang siya pag ginano mo sa skin mo. But we'll see pag nilagay na natin siya sa face. Yung T-zone lang yung nag-oil up sa akin and then the rest dry na. So, tingnan natin kung gano'n siya tatagal sa aking T-zone area. I don't have anything on my face. Hindi ako naglagay ng primer or even moisturizer. For a powder foundation like this, you can use two types of application. So, pwedeng pang set mo lang siya sa face. Or pwede ding wet sponge para mas full yung coverage. Worry ko lang sa mga powder foundation is na-emphasize talaga sila ng pores. Nahihirapin ako mag-blend. Medyo patchy siya sa skin. So, I hope yung 499 na pinabili natin dito ay worth it. Meron din naman local brand like Everblena na merong 2-way cake powder foundation which I like kasi maganda talaga siya. Now, isuzoom ko kayo para makita nyo yung aking skin at yung aking mga pores. Ayan. So, as you can see, may mga redness ako dito. Visible veins. Yan yung mga nagkita nyo yan. Tapos dito may pores ako and medyo namumula-mula siya. Same thing on the other side. Ito mas visible yung aking veins compared dito sa side na to. Mas madami kasi dito eh. So ang gagawin ko, gagamit muna tayo ng dry sponge. Yung mismo product yung ilalagay natin. Hindi naman siya powdery. So pag rub mo siya ng sponge medyo nakapress pa din yung product. In fairness sa salamin nila, ha, hindi siya katulad ng iba na parang salamin ng laruan na namamagnify talaga yung face mo. So, maglalagay ako dito sa my under eyes. Minsan kasi, hindi nabibigyan ng justice ng camera or mas maganda yung finish niya in person compared sa camera. Minsan naman, mas maganda yung finish sa camera compared sa personal. Kaya di ba may makikita kayong mga cosmetics na pang photography talaga. Pang HD yung peg. Parang di naman niya natakpan yung aking pores. Alam niyo yung favorite powder ko from Miniso. That's 119 pesos lang. And I'm telling you guys, may talaga siyang blurring effect. Malabot yung sponge niya. Nagustuhan ko. Hindi siya masakit sa skin. Yung parang magaspang. Okay. I can tell na meron siyang light coverage, guys. Kung mapapansin nyo. Mas nag-glow yung skin ko dito. Mas nag-bloom siya compared dito sa side na to. Very smooth siya, diba? Tingnan. On cam. Even in person naman, guys. Smooth naman siya tingnan. Pero, mahahalata mo talaga yung pores nandun. Hindi siya nawawala. Mat kung mat, pero hindi siya kagaya nung iba talaga na parang flat mat. Katulad ng Vice Cosmetics, ba Sobrang kapal nun. So, makahalata mo talaga na may powder ka. Eto, somehow, kahit nakadalawang lagay na tayo, hindi mo makahalata na may powder na nakalagay sa skin mo. Siyempre, malaking bagay din na tama yung shade na makukuha mo. So, it looks natural. Pero, para sa akin yung coverage niya, light lang. Light and natural. Hindi niya natakpan yung aking veins. Ayun o, oh, kita niyo pa din. 
para lang siyang ordinary powder. So, kung hindi mo naman siya gagamitin as a powder foundation, kung hindi ka may sa mga wet application, mahal yung 499 for me. Okay, on this side, gagamit naman tayo ng wet sponge. Babasain natin to. Okay, basa na ang ating sponge. Ang nagiging problem ko sa mga powder foundation pag gumamit ako ng wet application, yung ganyan, no? Pag nabasa siya dito, naninigas na. So, kailangan mo pa siyang kayurin. Patchy siya. Hindi ko alam kung napapansin nyo. And hindi siya natural tignan. Parang ang puti-puti ng mukha ko dito compared to this side. Ito flat lang siya eh. Ito parang nakaangat na halatang may nakalagay. Hindi siya malagkit ah. Nalesin niya yung pores ko compared dun sa dry sponge lang. Pansin nyo to, itong part na to, para siyang nalaktawan. Pati eto, halata naka-foundation, para lang siya nakapatong sa skin ko. Hindi siya yung totally natural tingnan. Nagkikling din siya sa inner corner. So, yun, lalo na dito. Ah! Ba't ganon? Pag tinignan nyo siya dyan sa camera, parang ganda tignan. It feels lightweight. Hindi naman siya mabigat sa face. Pero in person, pag tinignan mo na siya sa salamin, may areas talaga na patchy. Parang nalaktawan. And yung mga veins ko, hindi nyo naman talaga natakpan. Kahit ginamitan na natin siya ng wet sponge. Sabi full coverage, pero para sa akin, hindi guys. Light pa din yung coverage niya. Kapag kinapalan natin, Oh, see? Ito na nga. Pag kinapala natin ganyan, mas halata na naka-foundation ka. Do tama naman yung shade for me, pero para ka naglagay ng cake foundation. Tapos ito pa yung sinasabi ko sa inyo, ayun no, nabasa na siya. Nanigas. So, kailangan mo na siyang kayo rin kasi manipis na lang yung powder na makukuha mo. O, alam nyo, parang wala din naman siya pinagkaiba dun sa powder foundation nila. Yung nasa rectangle na packaging. Ayun, lalo na sa forehead. Kung meron kang acne, blemishes, masyadong textured yung skin mo, ito siya marirecommend sa inyo kasi masyadong mahalata. Para bang may nakatapal sa face mo. Ano ba yan? Parang feeling ko nag-accent na naman ako ng 499 pesos. Kung artist tayo yung skin mo ng oh, masasabi mo talaga na maganda foundation na to. The more na dinadagdagan mo, the more na pumapatong lang siya sa, sa balat mo eh. Saka nakaka-emphasize siya ng dry skin na yun oh. Bayan. Ito siyang white cast guys. Ayun oh, halatang halata. Kata niya naman yung picture kanina, di ba? Okay naman siya. Smooth talagang tignan. Actually, yung feeling niya talaga smooth sa skin. And very lightweight. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, hindi siya malagkit. As in, para kang walang suot. But for me, meron siyang onting white cast. Lalo na doon sa forehead, halatang halata. Yung amount niya na 499 pesos. Ang mahal niya, kahit nasabi mo 6 grams yung laman niya, gusto mo talaga siyang subukan. Hintay mo nalang mag-sale yung product. Sabi dito, full coverage powder foundation with lasting matte and shine-free finish. Well, for me... Matte kong matte yung finish niya, pero hindi talaga siya yung flat matte. Which is somehow okay, dahil I have dry skin sa part na to. So, ang problem lang talaga sa kanya, since matte nga, na-emphasize niya yung texture ng skin. Kitang-kita yung pores, even yung mga dry patches. Up to 24 hours, hindi natin matatest, but we'll see throughout the day kung ano yung magiging performance niya sa aking face. Lightweight and comfortable, yes. In fairness naman sa kanya. Fade resistant, I'm not sure. Kasi pag sabi mo fade resistant, Hindi talaga siya agad-agad natatanggal. Magpo-fall na din siya dun sa long wearing. Long-lasting oil control. Yan ang malalaman natin sa aking T-zone area. Hindi na tag ngayon, guys. Medyo okay na yung weather dahil tag-ulan, malamig. But overall, guys, for me, this is just an ordinary powder. If you're on a budget at feeling mo, gusto-gusto mo siyang subukan dahil nakikita mo sa mga favorite YouTuber mo and okay yung naging performance sa kanila, well, it's up to you to decide. 
Pero para sa akin, it's not something na talagang worth the money. 499 pesos na lang, 500 pesos na yun. Madami ka nang mabibili. Mayroon ka ng powder niyan, lipstick, eyebrow pencil, di ba? Plus, makakabili ka na ng full face makeup products sa amount na yan. By the way, yung scent pala, may maaamoy ka na very light scent na hindi ko masasabing mabango talaga eh. Hindi din naman siya mabaho. Basta may amoy siya. I'll update you later on kung ano yung magiging progress niya sa aking face. Guys, update ko lang kayo dun sa powder and after 5 hours, tingnan nyo, ang oily na nung forehead ko. But ito, ayan, grabe yung oil. Hindi naman ako nag-oil up dito, pero medyo malagkit na siya. Pati sa kilay, eh, no? Papansin nyo. O, ba 5 hours pa lang yan, ha? What more pa pag 24 hours? Grabe. Ano bang ginawa ko? Nag-grocery lang kami ni KD. Tapos nag-dinner kami. And then nag-edit ako ng videos. Tingnan niyo yung sa pores. Parang namumuti siya na nagsiksikon siya. Sabi, long-lasting siya pag oily yung skin mo. Pero para sa akin hindi. If you have oily skin, good luck. Kailangan mo talaga mag-primer. Kumamit ng setting spray. Kung gagamitin mo siya as a powder foundation. Kasi, hindi naman ako oily. Itong areas na to, dry yan, pero for some reason, ayan, nag-oil up siya. Pero yung noo ko, ayan o, oh, grabe yung oil. Hindi siya pawis, oil talaga yan. So anyways, that's it for my update. 5 hours ba? Almost 6 hours na nga. That's it for today's video. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel if you haven't. See you on the next one.